टाइमलैनिकारे शुरू कर বিসিএস স্বপ্নপূর্ণে অনলাইন ও অফলাইনে সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস প্রিলি ক্র্যাশ কোর্সে এক হাজার টাকা ছাড়ে ভর্তি চলছে এই কোর্সটি শুরু হতে যাচ্ছে আগামী দশই ডিসেম্বর দু থেকে এই কোর্সে থাকছে পঞ্চাশটি জুম লাইভ ক্লাস ছয়টি প্রশ্ন ব্যাংক অ্যানালিসিস লাইভ ক্লাস অনলাইনে একশো সাইট ডেইলি এক্সাম অনলাইন ও অফলাইনে বিশ সেট উইকলি এক্সাম অনলাইন ও অফলাইনে বারো সেট সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম অনলাইন ও অফলাইনে দশ সেট ফাইনাল মডেল টেস্ট এবং প্রস্তুতি সহ পনেরোটি প্রিন্টেড বুক বিস্তারিত তথ্য জানতে ও ভর্তি হতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ बेपारे
শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস বিষয়ক ফর্ম পূরণ নিয়ে আমরা আজকে একটা সেমিনার আয়োজন করেছি আপনাদের সবার জন্য তো যারা আমাদের সাথে সরাসরি জুমে আছেন এবং যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্ট আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব বিসিএস এর ফর্ম যারা প্রথমবারের মতো ফিল করতে যাচ্ছেন তাদের অনেক কিছুই জানার ইচ্ছা থাকে ফর্মটা কিরকম হবে কোন ইনফরমেশনটা কিভাবে দিলে ভালো হয় এবং গতানুগতিক ভাবে যারা পূর্বে ফর্ম ফিল করে কোনো সমস্যায় পড়েছে তাদের প্রবলেম গুলো কিরকম তো আমরা চেষ্টা করব সামগ্রিক ভাবে আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার জন্য তাছাড়া ভিডিওটা আমাদের ফেসবুক পেজে থেকে যাবে যখন আপনারা ফর্ম ফিল করবেন তার আগে যদি মনে হয় কোনো বিষয়টা অ্যাম্বিক ওয়াস মানে অস্পষ্ট আপনার মনে হচ্ছে আপনি আবারও কিন্তু দেখে নিতে পারবেন আর আমরা কিছু লিঙ্ক আপনাদের সাথে শেয়ার করব আহ যেটা হলো পিএসসি লিঙ্ক আপনারা কিন্তু সেখান থেকেও সাহায্য নিতে পারবেন তো প্রথমত যাদের আসলে স্বপ্নের কেরিয়ার হলো বিসিএস বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এবং যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমরা বুঝে যাব যে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে কতজন আসলে প্রথমবার বিসিএস ট্রাই করতে যাচ্ছেন চ্যাটবক্সে ইয়েস লিখতে পারেন অথবা যারা ফেসবুকে কমেন্ট আছেন তারা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন ওকে আমাদের সাথে যারা অনলাইনে ডিরেক্টলি কানেক্টেড জুম এর মাধ্যমে তাদের অধিকাংশেরই মনে বোঝা যাচ্ছে এটা প্রথম বিসিএস ফেসবুকেও যাদেরকে পাচ্ছি অনেকেরই প্রথম বিসিএস ফর্টি ফাইভ আচ্ছা একজন বলেছেন যে আমার সাউন্ড আপনি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন না তাহলে আমি এটা একটু চেক করে নিই আমার সাউন্ডটা কি ক্লিয়ার কিনা এবং আমি একটা স্ক্রিন না যারা অডিয়েন্স আছে তারা বললে মনে হয় ভালো হয় আমি একটা স্ক্রিনও শেয়ার করেছি আমার স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সাউন্ড আপনারা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং একটা স্ক্রিন আমি শেয়ার করে রেখেছি এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু আমাদেরকে জানাতে ক্লিয়ার অলমোস্ট সবাই বলছে সাউন্ড ক্লিয়ার এবং স্ক্রিনও দেখা যাচ্ছে শেয়ার করা আছে আহ এরপরও যদি কারো সমস্যা থেকে থাকে যে সাউন্ড আপনি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন না অথবা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না আমি একটু রিকোয়েস্ট করব রিজয়েন করার জন্য তাহলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে আমাদের এন্ড থেকে দুইটাই ঠিক আছে আর এর মধ্যে মনে হয় জুম আইডিটা ফেসবুকে দেয়া হয়েছে আশা করি মামুন ভাই হ্যাঁ ফেসবুকে জুম আইডি দেওয়া আছে আপনারা যারা সরাসরি ফেসবুক থেকে জুমে চলে আসতে চান আপনারা চলে আসতে পারবেন এখানে রেইজ হ্যান্ড কোয়েশ্চেন কিউ এন্ড চ্যাট বক্স সবকিছু ইউজ করা যাবে আচ্ছা বেশ একটা প্রশ্ন আমি অনেকজন অনেকজনের কাছ থেকে পাচ্ছি যে এই ভিডিওটা রেকর্ডেড থাকবে কিনা হ্যাঁ ভাইয়া আমাদের ফেসবুক পেজে এই ভিডিওটা রেকর্ডেড থাকবে আমাদের উত্তরণের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানেও এই ভিডিওটা থাকবে আপনার দুই জায়গা থেকেই পরবর্তীতে যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এটা দেখতে পারবেন বারবার তো প্রথমবার যারা বিসিএস দিচ্ছেন আহ তারিখ থেকে আপনাদের ফর্ম ফিল শুরু হবে এটা অবশ্যই আপনারা জানেন এবং এটাও বলে রাখি সাধারণত বিসিএস এর ফর্ম ফিল করার জন্য সময় দিয়ে থাকে এক মাস সাধারণত বলেছি কারণ এইবার আসলে অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে পূর্বের যতগুলো বিসিএস ছিল আমার যতটুকু পর্যন্ত নলেজ আর কি আমি থার্টি সিক্স বিসিএস আমার বড় ভাই দিয়েছিল বলে আমি সেটার সাথে একটু পরিচিত বা নলেজ রাখতাম যে কখন ফর্ম ফিল শুরু হচ্ছে তো সাধারণত এক মাস দিয়ে থাকে কোভিড কালীন সময়ে যে সার্কুলারটা হয়েছিল ওই সময় আসলে একটু সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কোভিড পরিস্থিতি প্যান্ডেমিক পরিস্থিতির জন্য কিন্তু এইবার পঁয়তাল্লিশতম বিসিএস এর জন্য যে সার্কুলারটা দেওয়া হলো এই সার্কুলার কিন্তু আমরা দেখলাম যে এক মাস আসলে সময় দেওয়া হয়নি আপনাদের শুরু হবে দশ ডিসেম্বর থেকে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখ মানে একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু আপনাদের শেষ ফর্ম ফিল আপের ডেট তো যারা ভাবছেন যে একদম শেষের দিকে করবেন শেষের দিকে করলে মনে হয় ভালো হয় আমি বলবো যে কোনোভাবে এটা মাথায় রাখা উচিত না যে ফর্ম ফিল আপ শেষের দিকে করলে পরীক্ষা শেষে পড়বে বা বাইবা শেষ হবে এটা কিন্তু একটা রং কনসেপ্ট সো ফর্ম ফিল আপে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা কনসেপ্ট আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করে রাখি কারণ এটা অনেকেই মনে করে যে এরকম করলে মনে ভালো হয় তো প্রথম কনসেপ্ট হলো যে শুরুর দিকে ফর্ম ফিল করলে সমস্যা আসলে বেস্ট অপশন হলো আমি যদি বলি বেস্ট হলো আপনি যদি প্রথম সাত থেকে প্রথম সেভেন্থ ডেট থেকে ফিফটিনথ ডেট এর মধ্যে ফর্ম ফিল করতে পারেন এটা আমরা বেস্ট বলতেছি কারণ এই সময় ট্রাফিক আসলে কম থাকে 
এই ট্রাফিক বলতে আমি আসলে রাস্তার ট্রাফিক তো বোঝাচ্ছি না এই ট্রাফিক বলতে আসলে অনলাইন ট্রাফিক বলতেছি এই সময়টাতে তো গতানুগতিক ভাবে প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স যদি বলি খুব বেশি মানুষ ফর্ম ফিলআপ করতে চায় না বা এই সময় সার্ভারটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে এবং আমি লাল কালার দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে কোনোভাবেই শেষের দুই দিন শেষের দুই থেকে তিন দিন না করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব শেষের দুই তিন দিনে কি হয় আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই এটা হলো ফর্টি বিসিএস আমি দিয়েছিলাম ফর্টি বিসিএস এর এক্সাম্পল ফর্টি বিসিএস মনে হয় সাড়ে চার লাখ এপ্লিকেশন ছিল সো চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এপ্লিকেশন এবং এই চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এপ্লিকেশনের মধ্যে আড়াই লাখ এপ্লিকেশন টু ফিফটি থাউজেন্ড এই আড়াই লাখ এপ্লিকেশন হয়েছিল লাস্টের তিন দিন আমার স্পষ্ট মনে আছে কারণ এখন বিসিএস এর ফর্ম ফিল বেশ কিছু সিস্টেম আসলে পরিবর্তন হয়েছে আগে ফর্ম ফিল কিন্তু রোল নাম্বারটা মোটামুটি পাশাপাশি পড়তো এবার কিন্তু সব সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা সেটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব তো কিভাবে বুঝতে পেরেছি কারণ যে চব্বিশ তম দিনে বা পঁচিশ তম দিনে অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার যে রোল নাম্বার এবং যে আঠাইশ উনত্রিশ তম দিনে যে রোল অ্যাপ্লিকেশন করেছে তার রোল নাম্বার মধ্যে প্রায় দুই আড়াই লাখের একটা পার্থক্য ছিল অর্থাৎ শেষ তিন দিনে আড়াই লাখ এতে সমস্যা হয় কি ফর্মটা কিন্তু এমন না যে দুইটা বা তিনটা ইনফরমেশন আমরা ফুল ফর্মটা আপনাদেরকে দেখাবো যে কোথায় কোথায় কোন ইনফরমেশন দিতে হয় বা কোনটা আসলে সেন্সিটিভ ইনফরমেশন তো এই এতগুলো ইনফরমেশন আপনি একবার দিলেন ট্রাফিকিং মানে অনলাইন ট্রাফিকিং যখন বেশি হয়ে যায় আপনি হয়তো বা সাবমিট করতে গিয়ে দেখলেন যে আপনাকে রিকানেক্ট করে দিল অর্থাৎ আপনি যে পুরো ফর্মটা ফিল করলেন সেটা আবারও শুরু থেকে করতে হচ্ছে এবং একবার দুইবার পরে কিন্তু আপনার মধ্যে কিছুটা প্যানিকনেস আসবে যে এক কাজ করলাম আরেকবার করব একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে না হলে মনে হয় ফর্ম ফিল করতেই পারবো না বা সার্ভার হয়তো বা ডাউন হয়ে যাবে তো সেই থেকে অনেকগুলো ভুল হয়ে যায় এবং এই ভুলের খেসারত দিতে হয় কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষার পরে আমি ভয় দেখাচ্ছি না ভুল হয়ে গেলে যে অনেক বড় অপরাধ হয়ে যাচ্ছে এমন না বাট ভুলটা থাকলে হয় কি আপনার মধ্যে একটা মানে খুঁতখুতে অভাব স্বভাব থাকবে যে আমি তো এই ইনফরমেশনটা ভুল দিয়ে দিয়েছি আমার আসলে রিটার্নে নাম আসবে কি না বা প্রিলিতে আমার পাস হবে কি না ভাইবাতে আমাকে কি বলবে তো এই টেনশনটা মাথায় রাখার আসলে দরকারটা কি আমার মনে হয় যেহেতু আপনি টার্গেট নিয়েছেন যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে আপনি জয়েন করবেন সিভিল সার্ভিসের যতগুলো স্টেপ আছে প্রিলি পরীক্ষা রিটার্ন পরীক্ষা ভাইবা পরীক্ষা এরকম একটা পরীক্ষার মতো চিন্তা করেন যে এই ফর্ম ফিল আপনার ফর্ম ফিল আপের ইনফরমেশন গুলো আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সরাসরি কানেক্টেড এগুলো দেওয়াটা খুবই সহজ কিন্তু এগুলো তো একটা যদি ভুল হয় পরবর্তী প্রত্যেকটা স্টেপে আপনার মধ্যে একটা ভয় কাজ করবে যে আমি তো ইনফরমেশন ভুল দিয়ে দিলাম আমার কি রেজাল্ট আসবে কিনা তো এই টেনশন অতিরিক্ত টেনশনটা আসলে আপনার প্রস্তুতির জন্য সমস্যা করবে এবং যেদিন পরীক্ষা দিবেন সেদিন একটা সমস্যা তৈরি করবে তো আমার মনে হয় বেস্ট অপশন হলো আপনি সেভেন থেকে ফিফটিন এই সময়টার মধ্যে যদি ফর্ম ফিল করে ফেলেন এর মধ্যে এক দুইবার আপনি ফর্মটা দেখতে পারবেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ফর্ম ফিল আপের জন্য যেটাকে আমরা বলি ক্যাডার চয়েস সে ক্যাডার চয়েসটা আপনি নিজের মতো সাজাতে পারবেন এই প্রথম চার পাঁচ দিনের মতো যদি কারো কাছ থেকে সাজেশন নেওয়া থাকে সাজেশন নিতে পারবেন দেন নিজের মতো করে একটা ক্যাডার চয়েস সাজিয়ে যদি কখনো মনে হয় এক দুই দিন পরে যে না আমি এই ক্যাডার চয়েস নিয়ে একটু ডিফারেন্ট কিছু দিতে চাই সেটাও কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন তো কোনোভাবেই কোনোভাবেই শেষের দুই তিন দিন না করার জন্য আমরা অনুরোধ করব কারণ শেষের দুই তিন দিনের যে লজিকটা ছিল যে ভাইবা শেষে হবে এটা হলো একটা আর এক্সাম সেন্টার অনেকে ভাবে যে কাছাকাছি হবে তো এইটা দুইটাই আসলে ভুল ইনফরমেশন কেন ভুল ইনফরমেশন কারণ ভাইবার যে এখন সিকুয়েন্সটা দেয়া হয় এই ভাইবার সিকুয়েন্স কিন্তু প্রথম দিকে রোল নাম্বার প্রথমে আর শেষের দিকে রোল নাম্বার শেষে ভাইবা দিবে এই সিকুয়েন্স কিন্তু আর নাই এটা থার্টি এইট থেকে শুরু করেছে যে র্যান্ডম ভাবে ভাইবার রোল নাম্বার জেনারেট করা হয় অর্থাৎ আপনি হয়তো বা লাস্ট ব্যক্তি যিনি ফর্ম ফিল করেছেন এমনও হতে পারে আপনার প্রথম দিন ভাইবা হবে আবার এমন হতে পারে আপনি প্রথম দিন ভাইবা ফর্ম ফিল করেছেন কিন্তু ভাইবা পড়ছে সবার শেষে গিয়ে তাই আপনার ভাইবা কবে হবে সেটা প্রিলির আগে আপনাকে টেনশন না করে পুরো পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে ফর্ম ফিল করে ফেলা উচিত আর এক্সাম সেন্টারের জন্য যদি বলি পিএসসি কে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় আগে একটা ছোট অপবাদ পিএসসি বিরুদ্ধে ছিল যে সবাই মিলে একসাথে ফর্ম ফিল করতো এবং সবার সিট পাশাপাশি করতো প্রিলিতে পাশের রুমে হয়তো বা পড়তো বা দুই রুম পরে পড়তো বা রিটেনে হয়তো বা একদম একই রুমে বা পাশাপাশি বেঞ্চেও সিট পরে যেত তো পিএসি কিন্তু এটাও পরিবর্তন করে ফেলেছে এখন আগে যেটা রোল নাম্বার সাথে সাথে দিয়ে দিত এখন হয়তো সেটা আর দিবে না বা দিলেও এমন ভাবে জেনারেট করে দিবে
এই ফর্ম ফিলআপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ধাপটা সেটা হলো ক্যাডার চয়েস নির্ধারণ করা এটা যখন ফর্ম ফিলআপ করব তখনই ঠিক করব এমন না এটা আমরা আগেই ঠিক করে রাখব জাস্ট ফর্ম ফিলআপের সময় ওই অপশনটা বসিয়ে দেব এই হলো দুইটা রিকোয়েস্ট আমাদের পক্ষ থেকে তাহলে আমরা একটু আলোচনা করি এই 45 পিসিএস নিয়ে 45 পিসিএস এর সার্কুলার আশা করি সবাই দেখেছেন যদি না দেখে থাকেন আমরা রিকোয়েস্ট করব যে পিএসসি এর ওয়েবসাইটে চলে যাওয়ার জন্য পিএসসি এর ওয়েবসাইটটা হলো www.bpsc.gov.pd আপনি বিপিএসসি এর ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্কুলারটা পেয়ে যাবেন ওখানে বিসিএস পরীক্ষার আন্ডারে আছে আর আরো বেস্ট অপশন মানে গুগল মামা থাকে আসলে কোনো কিছু কষ্ট করতে হয় না আপনি डायरेक्टली কিন্তু সার্চ দিতে পারবেন যে 45 বিসিএস সার্কুলার এটাও যদি সার্চ দেন আপনি কিন্তু এই সার্কুলারটা পেয়ে যাবেন তো বিপিএসসি এর ওয়েবসাইট আমরা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে রিকোয়েস্ট করব বিপিএসসি এর ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য কারণ আপনি ক্যাডার হওয়ার অর্থ হলো আপনাকে রিকমেন্ড বা সুপারিশ আপনার নামে সুপারিশটা করবে কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাহলে যে সার্ভিস কমিশন থেকে আপনি সুপারিশ প্রাপ্ত হবেন সেই সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটটা কেমন সেখানে সার্কুলার কোথায় পাওয়া যায় সিলেবাস কোথায় পাওয়া যায় আপনার যখন রেজাল্ট হবে রেজাল্টটা কোথায় পাওয়া যাবে এটা আসলে আমার মনে হয় জানা উচিত আপনার সো আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের লাইভ শেষ হওয়ার পরে আপনি অবশ্যই একবার क्षतर कारण होना बर कन्फिडेंस ग्रो करतेकुलर जो चले जाए सार्कुलर शेष पर्त पढ़ने तीन टाइम इनफरमेशन दे खूब गुरुपूर्ण एक हलो कतगुल कैडार नियोग दे संख्या हलो तेईस नये मध्य कैटागरि क्यों की जानें कैटागरि की जो जिन्हे थकें चैटबक्स कमेंट कर तेईस नये कैडार पोस्ट सार्कुलर देखने दुईटा स्पेसिफिक कैटागरि आई दुईटा कैटागर की नाम जाना अपनारा चैटबक्स अने के बला शुरू कर फेसबुक जरा आज कमेंट कर साधारण प्रफेशनल टेक्निकल दुटा कैटागरि जेनारे कैटागरि क्यों नाम देखने कारण जेने जरा चाकी कर जेनारे एम ना जेनारे कैटागरि हलो ओपेन फर अल ओपेन फर अल अवश्य कंडिशन दिए देखने साधारण जेनारे कैटागरि बुझाई जेखने सबा परीक्षा दीते सबाते का बोझा परीक्षा दी जेनारे जो गो कैडर आज सब गो कैडारे अपनी परीक्षा दी अपना ग्रेजुएशन जे सबजेक्ट ही हूं ना क्या सरि आंडार ग्रेड जो सबजेक्ट हूं ना क्या क्योंकि प्रफेशनल कैडार हलो আপনি যদি মনে করেন ইংরেজি সাহিত্যের উপরে বা ইংরেজির উপর পড়াশোনা করেছেন তাহলে প্রফেশনাল ক্যাডারে আপনার একটা থাকবে বিসিএস এডুকেশন ব্র্যাকেটে ইংরেজি ইংলিশ তো শুধুমাত্র এই ক্যাডারটা আপনার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে প্রফেশনাল ক্যাডার হয়তো বা এখানে চোদ্দশো বা পনেরোশো বা শত ষোলোশো আছে এই ষোলোশো সবগুলোর জন্য কিন্তু আপনি কম্পিট করবেন না আপনি করবেন শুধুমাত্র বিসিএস এডুকেশন বা বিসিএস শিক্ষার আন্ডারে যেটা ইংরেজি যেটা হলো শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা লেকচারার হিসেবে নিয়োগ হয় সেই পোস্টের জন্য আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন একইভাবে আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার হন এখন কোন ইঞ্জিনিয়ার সেটা একটা বিষয় আপনি যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হন তাহলে বাংলাদেশ বেতার বা বাংলাদেশ টেলিভিশন এরকম কয়েকটা জায়গায় কাজ করতে পারবেন আপনি যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হন তাহলে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে গণপূর্ত বা মেকানিক্যালও যদি হয় এখানে কিছু পোস্ট থাকে আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মেডিক্যাল হয় এমবিবিএস করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য ডাক্তারের যে ক্যাডার যেটাকে আমরা বলি कम्पिट करते भावें तेईस नये पोस्ट आज मध्य पोस्ट पाटा भूल 
কারণ সবগুলোতে আপনি মানে সবগুলোর জন্য ইউ আর নট ফাইটিং ফর एवरीथिंग জেনারেল ক্যাডার গুলো অবশ্যই আপনি সবগুলোর জন্য ফাইট দিতে পারবেন এবং আপনার প্রফেশনাল ক্যাডার যারা বোথ ক্যাডারের জন্য अप्लाई করছেন দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনেকের সবার ক্ষেত্রে আসলে বোথ ক্যাডার নাও থাকতে পারে যেমন আপনি যদি ইউআরপি নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে হয়তো বা আপনার বোথ ক্যাডার থাকবে না বা আপনি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি পড়াশোনা করেন বা আপনি যদি এই ধরনের সাবজেক্ট যেগুলো আসলে डायरेक्टली প্রফেসর অফ ম্যানেজমেন্ট মনে হয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যায় মনে হয় না তাহলে এই সব বিষয়ে হয়তো বা সরাসরি ক্যাডার থাকবে না বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেমন সিএসসি এর ক্ষেত্রে একটা সমস্যা ছিল যে সিএসসি এর আগে প্রফেশনাল ক্যাডার ছিল না দেখো এখন আইসিটি একটা সাবজেক্ট টিচার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় লেকচারার হিসেবে জয়নিং হয় যাদের তাদের কিন্তু বোথ ক্যাডার চলে আসছে আপনাদের জন্য আরেকটা ছোট প্রশ্ন আপনাদের মধ্যে যারা সার্কুলার বলছেন দেখছেন বা পিএসসি এর ওয়েবসাইট আপনারা অলরেডি জানেন তারা কি কতগুলো জেনারেল ক্যাডারের সার্কুলার দেয়া হইছে এটা কি জানেন আপনাদের মধ্যে কেউ কি জানেন কয়টা জেনারেল ক্যাডারের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হইছে ওকে কয়েকজন জানেন তার মানে আপনারা সার্কুলারটা পড়েছেন গুড সার্কুলার পড়া কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জেনারেল ক্যাডার হলো 520 প্লাস 5 अराउंड 520 এটা প্রশ্ন করেছি কারণ সার্কুলার অনেকেই পড়েন না বিসিএস এর জন্য अप्लाई করতেছেন অবশ্যই সার্কুলারটা পড়া উচিত সো জেনারেল ক্যাডার अराउंड 520 এর আশেপাশে হওয়ার কথা আমার एग्জ্যাক্টলি মনে নাই 520 এর আশেপাশে মনে হয় হয় সো ফা একজন বলছেন 524 মেবি 524 বা 534 এরকম কিছু একটা হবে 524 অনেকেই বলতেছেন थैंक यू 524 ওকে আই গট ইট 520 প্লাস আর বাকিগুলো হলো প্রফেশনাল ক্যাডার আচ্ছা এই প্রথমবারের মতো বিসিএস এ নন ক্যাডার এই পোস্টটা উল্লেখ করা আছে এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম ফর দা ফার্স্ট টাইম এর আগে কখনো এই কাজটা কিন্তু করে নাই তো এটা অবশ্যই পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা দিক তো আছে আমরা ওইভাবে আলোচনা করব না বাট 45 নম্বর বিসিএস এ নন ক্যাডারের যে পোস্টটা দেয়া হইছে এতে আমরা বুঝতে পারতেছি যে 45 নম্বর বিসিএস থেকে প্রায় 1022 জনকে নন ক্যাডার পোস্টে নিয়োগ দেয়া হবে এখন হোয়াট ইজ নন ক্যাডার শুরুতে আমি একটু বলে রাখি নন ক্যাডার মানে যে ক্যাডার না ব্যাপারটা এমন না আসলে সাধারণত কি হয়ে থাকে আপনি যে পঁয়তাল্লিশ নম্বর বিসিএস পরীক্ষাটা দিবেন আপনি প্রথমে প্রিলি পাস করবেন দেন রিটেন পাস করবেন দেন ভাইভাতে আপনি মৌখিক পরীক্ষার জন্য মানে পিএসসির বোর্ডকে ফেস করবেন তো এখন আপনি প্রিলি পাস করলেন রিটেন পাস করলেন ভাইভাতেও পাস করলেন তখন কিন্তু আপনার একটা মেরিট লিস্ট তৈরি হবে এই নন ক্যাডার বা ক্যাডার দুজনের জন্য একটা মেরিট লিস্ট তৈরি হবে দেখা গেল এই মেরিট লিস্টে টোটাল আছে পাঁচ হাজার মানে পাঁচ হাজার জন ক্যান্ডিডেট প্রিলিও পাস করছে রিটেনও পাস করছে এবং ভাইভাও পাস করছে পাঁচ হাজার জন কিন্তু ক্যাডারে কিন্তু নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে কতজন মাত্র তেইশশো নয় জনকে তাহলে তেইশশো নয় জন যদি এখান থেকে আমি বিয়োগ করে দিই আরো কিন্তু কত থাকে প্রায় চব্বিশশো সামথিং অ্যাপ্লিকেন্ট থেকে যাই চব্বিশশো তো না পঁচিশশো ছাব্বিশশো ছাব্বিশশো সামথিং বা আড়াই হাজারের উপরে ওই আড়াই হাজার যারা সবগুলো প্রসেস পাস করছে বা সবগুলো ধাপ পাস করছে শুধুমাত্র ওই সংখ্যক পথ শূন্য নেই বলে তাদেরকে রিকমেন্ড করা যায়নি তাদেরকে কিন্তু নন ক্যাডার জবে পোস্ট করা হয় এবং নন ক্যাডার জবটাও কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস জব আছে নবম গ্রেডের জব আছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে বা সহকারী পরিচালক হিসেবে এদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় বিভিন্ন মন্ত্র মানে মন্ত্রণালয় না হয়ে যদি অন্য কোনো বিভাগ হয় বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হয় তখন হয়তো বা নামটা ভিন্ন হতে পারে বাট নবম গ্রেডেই কিন্তু তাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয় সো ওইটাও কিন্তু খুব ভালো একটা জব এবং পিএসসি দ্বারা সুপারিশপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত অলমোস্ট সিমিলার একটা হলো ক্যাডার জব একটা হলো নন ক্যাডার জব বাট একই বিসিএস থেকেই কিন্তু নিয়োগ দেওয়া হবে আচ্ছা এখন নন ক্যাডার উল্লেখ যেটা বলছে এর আগের বিসিএস গুলোর যদি কথা বলি তখন দেখা যেত নন ক্যাডার জব এর মধ্যে নবম গ্রেডের জন্য কিছু নিয়োগ দেওয়া হতো দশম গ্রেডের জন্য কিছু নিয়োগ দেওয়া হতো এইবার কিন্তু আছে যে দশম গ্রেডের জন্য নিয়োগ দিবে কি দিবে না এখনো কিন্তু ক্লিয়ার করা হয় নাই তো সেটা যেহেতু ক্লিয়ার হয়নি আমরা এই বিষয়টা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আচ্ছা আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন এবং যুক্ত হওয়ার সংখ্যাটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে ফেসবুক আছেন আমাদের সাথে ডিরেক্টলি জুম এও কানেক্টেড আছেন আমি মামুন ভাইকে বলবো যে আমাদের যে জুম আইডিটা এটা আরেকবার ফেসবুকে দিয়ে দেন তাহলে যারা ফেসবুক থেকে আমাদের সাথে ডিরেক্টলি জুমে কানেক্ট হতে যাচ্ছেন বা চান তারা হয়তো বা জুমে চলে আসতে পারবেন এখানে আপনারা ডিরেক্টলি প্রশ্ন করতে পারবেন চ্যাট বক্স আনসার করতে পারবেন বা হ্যান্ডরাইজ করতে পারবেন কোনো কিছু বিষয়ে নন ক্যাডার একজন ওটা ভালো প্রশ্ন করছেন যে নন ক্যাডার জব কি গ্যাজেটেড হয় কিনা হ্যাঁ নন ক্যাডার জ
যেটা বাংলাদেশ गवर्नमेंट সরকার থেকে বিজি প্রেস থেকে ছাপানো হয় তো ওই পত্রিকায় যাই উল্লেখ হয় সেটাই আসলে গ্যাজেটেড হয়ে যায় তো ক্যাডার ক্যাডার জব তো অবশ্যই গ্যাজেটেড নন ক্যাডার জবও কিন্তু গ্যাজেটেড হতে পারে তো আমি যে একটা প্রশ্ন করি আচ্ছা আমাদের লিংকটা দিয়ে দেয়া হয়েছে আবারো শেয়ার করা হয়েছে ফেসবুকে যারা ফেসবুক থেকে জুমে কানেক্ট হতে চান অবশ্যই আমরা রিকোয়েস্ট করব জুমে ডাইরেক্টলি চলে আসার জন্য এখানে একটু ভালো কোয়ালিটি পাবেন আচ্ছা আরেকটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট অনেক জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হইছেন এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে যে আমরা অনলাইন জগতে আসলে পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকে কিন্তু একসাথে যুক্ত হয়ে যাই কত সহজ মানে ব্যাপারটা কত সহজ আমাদের জন্য যে কেউ হয়তো বা রংপুর আর কেউ হয়তো বা বান্দরবান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে কিন্তু আমরা সবাই একসাথে একই বিষয়ে আলোচনা করতেছি তো আমাদেরকে যদি একটু জানাতেন যে কে কোন জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নরসিংদীকাজীপুর ঢাকা টাঙ্গাইল বগুড়া যেটা বলেছিলাম খাগড়াছুরি লালমনিরহাট সাতক্ষীরা বুঝতে পারতেছেন নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট অলমোস্ট সবকিছু পেয়ে গিয়েছি আমি এখানে ফেসবুকে যারা আছেন তারাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে কে কোন জায়গা থেকে আমাদের যুক্ত হয়েছেন বরিশাল চট্টগ্রাম ফরিদপুর অলমোস্ট সব মানে আমি এই কাজটা আরেকটা কারণে করি যারা কমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছেন আর কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে বাংলাদেশের যে চৌষট্টিটা জেলা আপনি মোটামুটি চৌষট্টিটা জেলা এখানে পেয়ে যাবেন একবার আপনার রিভিশনও হয়ে যাবে ওকে আমি একজনকে পেয়েছি যে সেন্ট মার্টিন থেকে যুক্ত হয়েছে ওকে সেন্ট মার্টিন থেকে আপনি প্রিপারেশন নিচ্ছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আবার এই কাজটা আমরা মাঝে মাঝে করি যা আপনাদের সাথে একটু কানেক্টেড ফিল করার জন্য এবং আপনারাও দেখেন সবগুলো জেলা থেকে কানেক্ট হচ্ছে সো পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই কাছাকাছি একটা স্বপ্ন দেখে বিসিএস এর ক্ষেত্রে আসার সময় ওকে আমরা চলে যাই আর একটা ডিফারেন্ট আলোচনায় এটা অলরেডি আমি বলেছি যে আবেদন করা শুরু হবে হলো দশ তারিখ থেকে শেষ হবে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এই বছরে কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি একত্রিশ ডিসেম্বর তিরিশ ডিসেম্বর উনত্রিশ ডিসেম্বর আমি রিকোয়েস্ট করব এই ডেট গুলোতে না করার জন্য কারণ এই ডেট গুলোতে আসলে যারা করে তারা কনফিউশন থেকে করে তারা হয়তো ভাবে যে আমি কি বিসিএস দিব নাকি বিসিএস দিব না শেষ মুহূর্তে গিয়ে বলে যাচ্ছে আমি অ্যাপ্লাইটা করেই রাখি তো এই মোমেন্টে না যাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করবো আমি বলবো আরেকটু আগে অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলার জন্য শেষ দিকে হয়তো বা সার্ভারের উপর একটু বেশি প্রেশার পড়ে কারণ পিএসসি যে ওয়েবসাইটটা যেটা ডিজাইন করা আছে এখানে কিন্তু প্রতিদিন এক দুই লক্ষ মানুষ এটাকে ভিজিট করে না বা তিন চার লক্ষ মানুষ ভিজিট করে না এটার ক্যাপাসিটি হয়তো বা প্রতিদিন বিশ হাজারের জন্য এবং সেটাই সাধারণ একটা ওয়েবসাইটে মানুষ বিশ হাজারের বেশি মানুষ প্রতিদিন কেন আসবে বাট আপনার শেষের তিন দিন দেখা যাবে যে অনেক বেশি আবেদন করতেছে অনেক বেশি এখানে ট্রাফিকিং হয়ে যাচ্ছে সো তখন প্রবলেম হতে পারে বেস্ট আগেই করে ফেল এবং ওই করার সময় হয়তো বা আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের সামান্য সাহায্য করে আমরা অবশ্যই আনন্দিত ফিল করব এখন একদম টোটাল যে ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে সেই ফর্মের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখানোর চেষ্টা করব প্রত্যেকটা পয়েন্ট স্পেসিফিকলি যেগুলো একটু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট সেই পয়েন্ট গুলো একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করব যারা প্রথমবার বিসিএস দিচ্ছেন অবশ্যই একটা খাতা এবং একটা কলম পাশে রাখবেন যে পয়েন্ট গুলো আমরা আলোচনা করব সেটা যদি আপনি বুঝে থাকেন দ্যাটস ওকে আর যদি মনে হয় যে না এই পয়েন্টটা আপনার ফিল করতে সমস্যা হতে পারে নোট ইট ডাউন ছোট করে খাতায় লিখে রাখেন এবং আমরা যখন কোয়েশ্চেন নিব বা কিউ এন্ডে একটা বক্স আছে আমাদের অথবা ফেসবুকে যারা আছেন যারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে এই পয়েন্ট আমি আপনি বুঝেন নি এটা অথবা ক্লারিফিকেশন দরকার আমাদের বললে আমরা ক্লারিফাই করার চেষ্টা করব তো আশা করতেছি আপনারা খাতা কলম নিয়ে নিছেন রেডি আছেন তাহলে আমরা মূল ফর্মে চলে যাব সো ইফ ইউ আর রেডি লেট মি নো আপনারা বললে আমি শুরু করব যে মূল পয়েন্ট থেকে শুরু করে জানাবো चले যদিও ফর্মটা দেখাচ্ছে ফর্টি ফোর বুঝতেই পারতেছেন ফর্টি ফাইভ এখনো শুরু হয় নাই 
তো 44 এ যেরকম ছিল 45 এ অলমোস্ট সিমিলারই থাকবে একটু পার্থক্য হবে যে নন ক্যাডারটা আপনি চান কি চান না সেটা হয়তো থাকবে বাট অলমোস্ট সিমিলার তো এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে ফার্স্ট পয়েন্ট হলো জেনারেল ক্যাডার বুঝতেই পাচ্ছেন যারা শুধুমাত্র জেনারেল ক্যাডার अप्लाई করবেন টেকনিক্যাল ক্যাডারে তাদের হয়তো বা পোস্ট নেই এটা একটা অপশন হতে পারে অথবা অনেকে কিন্তু শুধু জেনারেল ক্যাডারের জন্য अप्लाई করে যে টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য সে अप्लाई করবে না তার জন্য এই অপশনটা সো জেনারেল ক্যাডার যদি পরীক্ষার জন্য আপনি अप्लाई করেন আপনার পরীক্ষা হবে 900 নম্বরের জন্য শুধু 900 নম্বরের জন্য যেখানে বাংলা 200 এবং বিজ্ঞান বাংলা এন্ড সায়েন্স সায়েন্সের 100 থাকবে বাংলাতে 200 তো থাকবে কারণ এটা টেকনিক্যালের জন্য डिफरेंट হয় এজন্য বলে দিলাম সো 900 নম্বরের পরীক্ষা হবে বাংলাতে পরীক্ষা দিতে হবে 200 এর জন্য সায়েন্সের জন্য 100 মানে যেটা স্বাভাবিক সেটাই আচ্ছা এবার শুধুমাত্র যদি কেউ কেউ আছেন যারা শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য পরীক্ষা দিতে চান তারা জেনারেল ক্যাডারের জন্য পরীক্ষা দিতে চান না তারা শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য পরীক্ষা দিবেন সো এটাও পসিবল এই ক্ষেত্র কিন্তু টোটাল মার্কস হবে আপনার 900 900 নম্বরের জন্য আপনি পরীক্ষা দিবেন এই ক্ষেত্রে বাংলা হবে 100 এটা একটু মাথায় রাখেন জেনারেল ক্যাডারের জন্য কিন্তু বাংলা 200 টেকনিক্যালের জন্য বাংলা 100 বি দিয়ে বাংলা বোঝাচ্ছি সায়েন্স এখানে জিরো সায়েন্স জিরো মানে নো एग्जाम সায়েন্স পরীক্ষাটা আপনার দিতে হবে না তাহলে দেখেন কত কমে গেল বাংলাতে 100 কমছে সায়েন্স 100 কমছে তাহলে টোটাল হয়ে গেছে কত 200 তাহলে 200 নম্বরের একটা পরীক্ষা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে এটা হলো সাবজেক্ট আপনি যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছেন সেই সাবজেক্টের উপর একটা পরীক্ষা হবে আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝে গেছেন যে ভেরি সিম্পল জেনারেল ক্যাডারের জন্য 900 নম্বরের পরীক্ষা টেকনিক্যালের জন্য 900 নম্বরের পরীক্ষা জেনারেল ক্যাডারে বাংলাতে 200 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয় সায়েন্সের 100 নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয় টেকনিক্যাল ক্যাডারে কিছুটা পরিবর্তন হবে কি পরিবর্তন বাংলাতে 200 এর পরিবর্তে 100 নম্বরের পরীক্ষা দিবেন তাহলে 100 নম্বর বেঁচে গেল সায়েন্সের পরীক্ষাটা দিতে হবে না তাহলে সায়েন্সের 100 নম্বর বেঁচে গেল এই যে 200 নম্বর বেঁচে গেল এই 200 নম্বরে আপনার নিজের সাবজেক্টের একটা পরীক্ষা দিতে হবে আপনি যদি মেডিকেল স্টুডেন্ট হন তাহলে মেডিকেলের উপর পরীক্ষা দিবেন যদি বাংলার স্টুডেন্ট হন তাহলে বাংলার উপর পরীক্ষা দিবেন যদি ইংরেজি স্টুডেন্ট হন তাহলে ইংরেজি উপর পরীক্ষা দিবেন আশা করতেছি এই পার্থক্যটা বুঝে গেছেন যে জেনারেল এর 900 টেকনিক্যাল এর 900 এবং কিভাবে 900 টা কাউন্ট হয় এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে বলেন আমরা বোথ এর জন্য বলি না এটাকে ক্লিয়ার হলে ভালো হয় একজন বলছেন বোথ কি হবে হ্যাঁ বোথ এটা অবশ্যই বলবো ওকে ক্লিয়ার এটা খুবই খুবই ইজি তো না পারার কিছু নেই আচ্ছা এবার থার্ড অপশন যেটা একটা ভালো সংখ্যক পরীক্ষার্থী কিন্তু থার্ড অপশন দেয় সেটা হলো জেনারেল এন্ড সরি কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করি জেনারেল এবং টেকনিক্যাল যদি আপনি বোথ পরীক্ষা দেন তাহলে আপনার নাম্বার হবে 1100 সরি 1100 তাহলে এই 1100 এর মধ্যে কি কি হবে দেখেন 1100 মানে কি বাংলা 200 বাংলা আপনাকে 200 দিতে হবে সায়েন্সের পরীক্ষাটাও দিতে হবে তাহলে বাংলা 200 আর সায়েন্স 100 মানে আপনার 900 কিন্তু হয়ে গেছে প্লাস এর সাথে আপনার যে সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট আপনি পড়াশোনা করছেন ওই পরীক্ষাটাও কিন্তু দিতে হবে তো বুঝতে পারতেছেন এই 900 প্লাস আপনার সাবজেক্টে 200 তার মানে 1100 মানে সবগুলো পরীক্ষা আপনি আসলে দিতে হবে দ্যাট ইজ বোথ ক্যাডার তো ইট ইজ ভেরি ইজি এটাও না বোঝার মতো তেমন কিছু নাই তো দুইটাই আমরা ক্লিয়ার করে ফেলছি যে শুধু জেনারেলে আপনাকে কি কত পরীক্ষা দিতে হবে শুধু টেকনিক্যাল কত পরীক্ষা দিতে হবে আর যারা বোথ ক্যাডারে अप्लाई করতেছেন তাদের জন্য কত পরীক্ষা দিতে হবে আশা করতেছি এখানে কোনো কনফিউশন নাই কনফিউশন হবে অনেকের ক্ষেত্রে যে ভাই কোনটাতে ফেল করলে কি হয় সো আমি একটু করে এই বিষয়টা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করি ধরেন আপনি বোথ ক্যাডারে পরীক্ষা দিবেন কারণ এখানেই তো কমপ্লেক্সিটিটা হয় আর পাস নাম্বার আপনারা জানেন যে রিটেনে পাস নাম্বার হলো 50% প্রিলিতে পাস নাম্বার বললে কোনো কিছু নাই প্রিলি একটা কাট মার্ক থাকে একটা সার্টেন মার্ক থাকে যে মার্কের উপরে পরীক্ষা দিতে টিকানো হয় আচ্ছা আর মধ্যে আরেকজন প্রশ্ন করছে যে ক্যাডার এবং নন ক্যাডারের কি একই প্রশ্ন পরীক্ষা হবে কিনা দেখেন ক্যাডার নন ক্যাডার আলাদা কিছু না আপনি একই বিসিএস এর মাধ্যমে যাবেন একই প্রিলি একই রিটেন একই ভাইভা যখন ফাইনাল মেরিট লিস্ট হবে তখন যদি আপনার মেরিট লিস্ট 23 এর পরে থাকে মানে টোটাল তো 23 সামথিং সুপারিশ প্রাপ্ত হবে 23 এর পরে থাকলে আপনাকে হয়তো বা ক্যাডারের জন্য সুপারিশ করতে পারে নাই দ্যাটস ওয়াই তখন নন ক্যাডার কোনো জবে আপনাকে সুপারিশ করবে बेस्ड অন ইওর মেরিট মানে আপনি কত নাম্বার পাইছেন তার উপরে আচ্ছা তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে বোথ ক্যাডারে মনে করেন পাস নাম্বার 50% তাহলে আপনি পরীক্ষা দিবেন কত আপনি জেনারেল এর জন্য দিবেন 900 নম্বরের পরীক্ষা আবার আলাদা ভাবে টেকনিক্যালের জন্য আরো 200 নম্বরের পরীক্ষা দিবেন
ধরেন জেনারেল যে টোটাল নয়শোর মধ্যে আপনি চারশো পঞ্চাশ পাইছেন তাহলে আপনি জেনারেলে পাস এইবার জেনারেলে টোটাল যে নাম্বার পাইছেন সেটা কত চারশো পঞ্চাশ এখান থেকে আপনি বাংলায় কত নাম্বার পাইছেন সরি বাংলার মধ্যে যে সেকেন্ড পার্ট বাংলার সেকেন্ড পার্টে কত নাম্বার পাইছেন সেটা বিয়োগ করব মাইনাস সায়েন্সে কত নাম্বার পাইছেন সেটা বিয়োগ করব প্লাস আপনি টেকনিক্যাল কত নাম্বার পাইছেন এই যোগফল যদি আপনার চারশো পঞ্চাশ হয় তাহলে আপনি টেকনিক্যাল পাশ করছেন তাহলে খুবই কিন্তু সিম্পল জেনারেলের যতগুলো সাবজেক্ট আছে সবগুলো যোগফল যদি সাড়ে চারশো হয় আপনি জেনারেলে পাশ জেনারেল থেকে বাংলা সেকেন্ড পেপার পরীক্ষাটা দেয়া লাগে না তাহলে বাংলা সেকেন্ড পেপারে আপনি যত পাইছেন কারণ পরীক্ষা তো আপনি দিয়ে দিচ্ছেন ওই নাম্বারটা বিয়োগ করে দিব সায়েন্স পরীক্ষাটা টেকনিক্যালের জন্য দেয়া লাগে না তাহলে সায়েন্সে যেটা পাইছেন সেটাও বিয়োগ করে দিব সাথে আপনি তো টেকনিক্যালের পরীক্ষাটা দিয়েছেন এই নাম্বারটা যোগ করে দেব এটা যদি ফোর ফিফটি মানে ফোর ফিফটি বা ফোর ফিফটি বড় হয় তাহলে আপনি টেকনিক্যাল পাস তাহলে কেউ যদি বোধ পরীক্ষা দিয়ে এই এটা আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন এটা যদি বলতে পারেন তার মানে আপনারা এটা বুঝছেন ধরেন একটা ব্যক্তি বোতে অ্যাপ্লাই করলো মানে জেনারেল টেকনিক্যাল অ্যাপ্লাই করলো সে শুধু জেনারেলে পাস করছে শুধু জেনারেল পাস এর অর্থটা কি চ্যাট বক্সে বলেন এটা যদি বুঝেন তাহলে ইটস ডান মানে এখানে আর কিছু বোঝানোর নেই সে শুধু জেনারেলে পাস করছে এর অর্থটা কি শুধু জেনারেলে পাশের অর্থ হলো সে জেনারেলে সাড়ে চারশো পাইছে ম্যাক্সিমাম সঠিক উত্তর দিয়েছেন এক দুজন ভুল করছেন জেনারেল সাড়ে চারশো বা তার উপরে বেশি বেশি নাম্বার পাইছে কিন্তু জেনারেল থেকে বাংলা সেকেন্ড পেপার আর সায়েন্স বিয়োগ করার পর টেকনিক্যাল যোগ করার পরে সে হয়তো সাড়ে চারশোর কম পাইছে বুঝা গেছে তো এটা বুঝে গেছেন তাহলে আমার জেনারেল আর টেকনিক্যাল আলাদা ভাবে বোঝানোর কিছু নেই এটা অলমোস্ট ক্লিয়ার ওকে এটা তো আলোচনা করছি আমরা এবার হলো মূল ফর্ম যেটা আপনারা দশ তারিখে দেখবেন আজকে তো এটা আপনি ওয়েবসাইটে গেলে আজকেটা দেখতে পারবেন না কারণ এখনো পর্যন্ত সাইটটা চালু হয় নাই তো প্রথমে কি ইনফরমেশন আছে একদম প্রথম হলো এপ্লিকেন্ট নেই ডেফিনেটলি আপনারা জানবেন এখানে আপনি ছোট অক্ষর বড় অক্ষর যাই লেখেন না কেন এটা কিন্তু অটোমেটিক অটো ক্যাপিটালাইজ হয়ে যায় আবারও বলি এটা কিন্তু অটো ক্যাপিটালাইজ আপনি এখানে একটা ছোট হাতের একটা বড় অথের যেটা আমরা নর্মালি লিখি যে নামের আপনার নাম হলো আরিফ তাহলে এটা বড় হাতের আর আই এফ এটা তো ছোট লেখেন এখানে আপনি যাই করেন না কেন এটা অটো ক্যাপিটালাইজ হয়ে যাবে অটোমেটিক সবগুলো ক্যাপিটাল অক্ষরে নিয়ে আসবে তাহলে ক্যাপ্টিকের নেম আপনার নাম অবশ্যই দিবেন এবং আপনার যে নামটা দিবেন অবশ্যই অবশ্যই সেটা সার্টিফিকেট নেম আপনার সার্টিফিকেটের নাম দিতে হবে সহজ বিষয় আমরা জানি এবার ভুল করে অন্য নাম দেওয়া যাবে না ওকে ভেরি ইজি ডেট অফ বার্থ এখানে আলাদা ভাবে বলার কিছু নাই ডেট অফ বার্থ আমরা জানি এটাও কিন্তু সার্টিফিকেটেরটা মানে এখন তো জেনারেশনের উপর একটু সমস্যা কম হয় আগের জেনারেশন এটা বেশি হয় যে অরিজিনাল ডেট অফ বার্থ আর সার্টিফিকেটের ডেট অফ বার্থ হয়তো ডিফারেন্ট বাট আপনাকে এখানে সার্টিফিকেটেরটা দিবেন ঝামেলা হতে পারে ফার্দার্স নেম মাদার্স নেমে আপনি বলতে পারেন যে এটা কেমন কথা বললেন ভাই ঝামেলাটা কি এখানে এনআইডি যে নামটা এই নামটা বসাতে হবে কিন্তু এটা কার এনআইডি এটা হলো ওন আপনার নিজের আপনার বাবার যে এনআইডি সেখানের নাম এখানে বসাবেন না এটা কিন্তু অনেকের জন্য সমস্যা হয় দুঃখিত যে আপনার বাবার নিজের এনআইডি তে যে নাম আর আপনি আপনার এনআইডি তে বাবার যে নাম দিচ্ছেন দুইটার মধ্যে হয়তো ছোট পার্থক্য থাকে কেউ হয়তো বা এমডি বাবার নাম আছে আর আপনার বাবার এনআইডি তে হয়তো বা এমডি টা নাই অথবা ওখানে এমডি আছে আপনার টাতে এমডি নাই অথবা টাইটেলটাতে একটু ছোট সমস্যা অথবা বানানে একটু সমস্যা অনেক ধরনের সমস্যা কিন্তু আছে এটা কিন্তু আমি এমন বলতেছি না যে ঘটনা হয় না আমরা এটা প্রচুর এক্সাম্পল আছে আমার কাছে এরকম তো এইখানে যে নামটা বসাবেন সেটা হলো আপনার এনআইডি তে আপনার বাবার নাম কিভাবে আছে সেটা যেরকম বানানে থাকবে ওভাবেই বসাবেন আপনার এনআইডি তে আপনার মায়ের নাম কিভাবে আছে হুবহু ওভাবে বসাবেন নট আপনার ফাদারের ওখানে কি আছে নট আপনার মাদারের ওখানে কি আছে আমি কি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এটাতে প্রচুর ঝামেলা হয় প্রতিবারই অনেকেই বলে যে ভাই আমি তো বাবার নাম আমার এখানে একটা বাবার নিজের এনে দিয়ে একটা ঝামেলা আপনি অবশ্যই আপনার এনে দিবেন এর কারণ কি এই ফর্মটা কিন্তু যাচাই করা হবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে তো যখন যাচাই করা হবে তখন কন্ট্যাক্ট করা হবে আপনার সাথে আপনার কাছ থেকে এনআইডি চাইবে চাওয়ার পর সেটা ম্যাচ করবে তো আপনি যদি আপনার সাথে না মিলে এটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার সাথে মিলে না কেন এবার আপনার সাথে মিললো সেকেন্ডে গিয়ে হয়তো বা বাবা মারটা চাইতে পারে রেয়ার সাধারণত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখে না 
তখন যদি না মিলে আপনি বলতে পারেন যে যেহেতু আমার এনআইডি অনুযায়ী আমি ফর্ম ফিল করছি দ্যাটস আমি এটা দিছি তো এটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন মানে আপনি আপনার এনআইডি অনুযায়ী দিবেন এটাই লজিক্যালি এক্সপ্লেন করা যায় ওকে জেন্ডার আপনি দিতে পারবেন এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি লাল কালার দিটাকে বক্স করে রাখি এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস যদি আপনি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে থাকেন আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এই এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাসটা দিতে হবে মাস্ট দিতে হবে না দিলে কিন্তু আপনার আগের চাকরি তো যাবেই এই পিসিএস এ চাকরিও হবে না আগেটাও চলে যাবে সবই যাবে গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছাড়া আর কি থাকতে পারে গভর্নমেন্ট সার্ভিস ছাড়া আপনার অটোনোমাস কিছু প্রতিষ্ঠান আছে সাহিত্যশাসিত সেটা হতে পারে প্রাইভেট জব হতে পারে বা ইউনিভার্সিটি টিচার হতে পারে বা সরকারি ইউনিভার্সিটি টিচার হতে পারে অনেক ধরনের অপশন কিন্তু এখানে আছে সেমি গভর্নমেন্ট হতে 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 পারে বা এনজিও টাইপের হতে পারে তো আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা যে আসলে সত্য কথা বললে কোনো কিছু লুকানোর দরকার হয় না মুখস্থ করার দরকার হয় না আপনি একটা মিথ্যা কথা দিবেন সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য আরো ঘটনা বানাবেন গল্প বানাবেন বেস্ট হলো আসলে সত্যি কথাটা বলে দেওয়া অনেকে ভাবে যে আমি একটা জবে আছি আমাকে কি বিসিএস এর জবের সুপারিশ করবে নাকি বলবে যে না একটা জবে আসেন বাদ দিয়ে দিব ইউ ইউ ডোন্ট নো অত পরে গিয়ে কে কি বলবে আপনি জানেন না তো আমাদের সাজেশন বা আমাদের পক্ষ থেকে সাজেশন বেস্ট হলো আপনি সত্যি কথাটা বলে দেন আর আপনি একটা চাকরি করতেছেন এটা আপনার একটা যোগ্যতারও ছোট পরিচয় যে আপনি চাকরিটা পাইছেন फ्रीडम फायटार পোস্ট করা শুরু করে যে কোটা সিস্টেম এখন তো নাই তাহলে এই অপশনটা কেন আসলো এটা আসলে কোটার জন্য না ফ্রিডম ফাইটার এর সন্তানদের জন্য কিন্তু একটা সুবিধা আছে যে তারা বত্রিশ বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর সাধারণত তিরিশ বছর সো এই যে বত্রিশ বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করবে এটাকে সে জাস্টিফাই করবে কিভাবে কারণ তার বাবা বা দাদা ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন সো এই অপশনটা দিলে আপনার বত্রিশ বছরটাও সে কাউন্ট করবে না হলে কিন্তু কাউন্ট করবে না এই অপশনটা হলো শুধুমাত্র থার্টি টু ইয়ার্স এর জন্য এটার সাথে কোটার কোনো সম্পর্ক কিন্তু নাই একইভাবে মেরিজ বিবাহিত কিনা সেটা দিয়ে দিবেন অনেকে ভাবে যে ভাই আমার তো কিছুদিন পরে বিয়ে বাট আমি এখন অবিবাহিত বাট এখন যদি অবিবাহিত হন যে দিন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ওই দিনের টাই দিবেন এই দুই বছর পরে বা তিন বছর পরে যখন আপনি বাইবা দিবেন তখন অনেক কিছু চেঞ্জ হতে পারে ওইটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই ন্যাশনালিটি বাংলাদেশ বাংলাদেশি নো ডাউট ডিসেবিলিটি দেয়ার ইজ এ পয়েন্ট ডিসেবিলিটি যদি থাকে তাহলে আপনার যেই ধরনের ডিসেবিলিটি সেটা দিতে হবে এবং ফাইনালি যখন আপনার ভেরিফিকেশন হবে বা ভাইবা হবে তখন কিন্তু মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে যদি ডিসেবিল থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই মেডিকেল সার্টিফিকেট আপনার থাকতে হবে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করার সময় দিয়ে দেন মেক শিওর ইউ হ্যাভ এ মেডিকেল সার্টিফিকেট হাইট ওয়েট ওয়েট অ্যান্ড চেস্ট এই তিনটার মধ্যে এখন যে বয়সে আপনারা পৌঁছাই গেছেন এখন আসলে হাইট তো পরিবর্তন করা খুব একটা হবে না না আপনি তো খুব বেশি বেটে বা লম্বা হয়ে যাবেন না বাট এই দুইটা চেঞ্জেবল এই দুইটাই ভ্যারিয়েবল তো এখন যে ওয়েট আছে সেটাই দিয়ে দেন ভাইবাতে যাওয়ার সময় যখন ভাইবা আপনি ভাইবা ফেস করতে যাবেন তার আগে কিন্তু আরেকটা ফর্ম দেওয়া হবে তো ওই ফর্মে কিন্তু আবারও ওয়েট এবং চেস্ট চাওয়া হবে এটা হলো ডাক্তারি সার্টিফিকেট যে প্রত্যয়ন করে দেয় একজন ডাক্তার ওনার হাইট এটা ওনার ওয়েট এটা তো সেখানে ডিফারেন্ট হতে পারে নো ম্যাটার কারণ দুই বছর পরে আপনার কোজন এবং বুকের মাপ কমতেই পারে বা বাড়তেই পারে বাট হাইটটা একটু ফিক্সড রাখার চেষ্টা করবেন এবং হাইটের একটা বড় ইস্যু কিন্তু এখানে আছে ইস্যুটা কি আমি কিন্তু বলছিলাম যে জেনারেল ক্যাডার সবার জন্য উইথ এ স্টার মার্ক মানে একটা শর্ত প্রযোজ্য তো জেনারেল ক্যাডারের মধ্যে একটা হলো পুলিশ ক্যাডার একটা হলো আনসার ক্যাডার এই দুইটার জন্য কিন্তু হাইটের একটা কন্ডিশন আছে ছেলেদের জন্য মনে হয় ফাইভ ফোর পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি আর মেয়েদের জন্য মেবি ফাইভ টু আমার এক্সাক্টলি মনে পড়তেছে না বাট এটা ইফর্মে দেওয়া আছে তো যদি আপনি পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি হন তাহলে আপনি ক্যাডার চয়েসে গিয়ে দেখবেন যে পুলিশ এবং আনসার ক্যাডার আপনার জন্য নাই একইভাবে পাঁচ ফিট যদি চার ইঞ্চি বা তার বেশি হন তাহলে আপনার জন্য হয়তো থাকবে মেয়েদের জন্য হয়তো পাঁচ ফিট দুই বা তার চেয়ে কম হলে আনসার এবং পুলিশ কেটা থাকবে না সো হাইট অবশ্যই প্রপারটা দেওয়া উচিত কারণ আপনি হয়তো বা দুই ইঞ্চি হাইট গোপন করার চেষ্টা করলেন পরবর্তীতে ভেরিফিকেশন আপনাকে বাদ দিয়ে দিবেন সো আমার আমি আবারও বলি সত্য কথা বললে কোনো কিছু মনে রাখতে হয় না সো বেস্ট হলো কোনো কিছু না লুকানো আর একটা রিস্ক কিন্তু আছে আপনি কোনো ভুল ইনফরমেশন দিবেন পিএসি পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য আপনাকে অযোগ্য ঘোষণা করে দিতে পারে সো ডোন্ট টেক এ রিস্ক ওকে এইবার চলে আসি আমরা পরবর্তীতে প্রেসেন্ট অ্যাড্রেস 
আবারো বলি আপনি এখন যেখানে আছেন দুই বছর পরেও যে সেখানে থাকবেন এর কোনো গ্যারান্টি নাই সো ইট ক্যান বি ভেরিয়েবল এটা ইম্পর্ট মানে খুব বেশি প্রবলেম হবে না যেমন অনেকে হয়তো এখন ইউনিভার্সিটিতে আছেন দুই বছর পরে আপনি হয়তোবা বাসায় চলে আসবেন সো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার বাসাটা দেওয়ার একটা স্মার্ট চয়েস বাট আপনি হলারটাও দিতে পারেন হলারটা দিলে কি ভুল কিছু হবে না আপনি দুই বছর পরে যখন আবার যাবেন তখন আরেকটা ফর্ম দিবে সেটা ফিল করবেন এবং বলতে পারবেন যে আগে আমি হলে ছিলাম এখন বাসায় চলে আসছে সো ইট ক্যান বি ভেরিয়েবল বাট পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এটা একদম ফিক্সড তো এখানে যতগুলো ওয়ার্ড লিখবেন যতগুলো পয়েন্ট লিখবেন প্রত্যেকটা যেন সত্য হয় পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি ভুল হয় চাকরি না হওয়ার একটা ভালো চান্সেস এবং এখানে যদি কোনো কিছু ভুল করেন আপনার ভেরিফিকেশন করবে দুইজন পুলিশ থেকে পুলিশও করবে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকেও করে সো এক জায়গায় কিন্তু আটকাই দিবে তো এটা ভুল করা যাবে না এটা ফিক্সড এখানে কেয়ার অফ তো অপশনাল এটা আমরা খুব একটা ইউজ করি না ভিলেজ একটু ডিটেলস লিখবে ডিটেলস মানে হলো কার বাড়ি ও বাড়িতে এখন একটা নাম্বার দেয় গ্রামে হোল্ডিং নাম্বার হোল্ডিং নাম্বারটা দিবেন দেন আমরা ব্র্যাকেটে লিখি যে কোন বাড়ির পাশে বা কোন গ্রামের পাশে বা পাশে যদি কোনো নদী থাকে এই নদীর পাশে একটু ডিটেলস দেওয়াটা মনে হয় আমার জন্য মানে দিলে ভালো হবে তো এটা একটু ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করবেন ডিস্ট্রিক্ট তো বুঝতেছেনি উপজেলা ফিক্সড পোস্ট অফিসও মোটামুটি ফিক্সড পোস্টাল কোড এটা আপনারা গুগলে সার্চ দিয়ে বের করে নেবেন যদি আপনার কনফিউশন থাকে আমাদের গুগলে কিন্তু প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনের বা পিএস এর পোস্টাল কোডটা কিন্তু দেওয়া আছে তো আপনার বাড়ির জন্য কোনটা হবে সেটা ঠিক করে নেবেন এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার যে ভাইবা পরে রিটার্ন নাম্বার যেটা আমরা বলি রিটার্ন নাম্বার এই রিটার্ন নাম্বার কিন্তু আপনার এই ঠিকানায় পাঠানো হবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেসে তা আপনি যদি পারমানেন্ট অ্যাড্রেসে কোনো ইনফরমেশন ভুল দেন আপনি হয়তো রিটার্ন নাম্বার পাবেনই না আর ভেরিফিকেশনও তো একটা বড় ঝামেলা হয়ে যেতে পারে সো বেস্ট হলো পারমানেন্ট অ্যাড্রেসে যা যা লিখবেন মেক শিওর এর প্রত্যেকটা জন্য কারেক্ট হয় অনেকে দেখা যায় যে গ্রামের থাকে না বা ছোটকাল থেকে বাইরে তো আপনি আপনার বাবা মার সাথে কথা বলে বা গ্রামে যারা থাকে তাদের সাথে কথা বলে একদম প্রপারটা জেনে তারপর মনে হয় লেখাটা ভালো কন্ট্যাক্ট নাম্বার নো অ্যাবাউট দিস যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেটা আবারও দিলেন আচ্ছা কন্ট্যাক্ট অনেকের আছে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার মাঝে মাঝে চেঞ্জ করেন বারবার চেঞ্জ করেন সো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ফাদার বা মাদার একটা দিয়েই ভালো আপনি বারবার চেঞ্জ করবেন আপনার এক্সাম সেন্টার ভাইবা ডেট রিটার্ন পরীক্ষার ডেট এগুলো আসলে মোবাইলে পাঠাবে বা ভ্যারিফিকেশনের জন্য হয়তো আপনাকে এখানে কল দিতে পারে সো এমন একটা নাম্বার দেওয়া উচিত যেটা খুব বেশি পরিবর্তন না হয় ওকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে আছে এক্সাম সেন্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এক্সাম সেন্টারটা আপনার প্রিলির জন্য হবে প্লাস রিটার্নের জন্য কিন্তু হবে আর আরেকটা অপশন কি থাকে ভাইবা ভাইবা কখনো আপনার এক্সাম সেন্টার হবে না এটা ঢাকায় হবে পিএসসি এর হেডকোয়ার্টারে পিএসসি কার্যালয়ে তাহলে এক্সাম সেন্টার আসলে কোথায় জন্য আপনি প্রিলি কোথায় দিতে চান এবং আপনি রিটার্ন কোথায় দিতে চান এই কারণে এক্সাম সেন্টারটা গুরুত্বপূর্ণ ভাইবা এর সাথে রিলেটেড না ভাইবা সবসময় ঢাকায় তার আসলে বুঝতে পারতেছেন আপনি যদি প্রিলি বা রিটার্ন ঢাকায় দিতে চান তাহলে এখানে ঢাকা দিয়ে দিলে আপনার প্রিলিও ঢাকায় হবে রিটার্নও ঢাকায় হবে নেক্সট অপশন এবং ইনফরমেশন কারেক্ট বুঝতেই পারতেছেন এগুলোতে নতুন করে বলার কিছু নাই নেক্সট দিয়ে দিবেন নেক্সট দিলে আমাদের পরবর্তী এতক্ষণ পর্যন্ত যত ইনফরমেশন দিয়েছেন এগুলো কিন্তু ব্যক্তিগত ইনফরমেশন অলমোস্ট আপনাকে ঘিরে যে ইনফরমেশন এগুলো তো আসলে ভুল না হওয়া উচিত এবার হলো পার্ট টু এডুকেশনাল ইনফরমেশন এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু আছে যেমন এস এস সি এইচ এস সি এগুলো অলরেডি পাস করে আসছেন তো এখানে কোন ধরনের মানে দাখিল ফাজিল এগুলো কিন্তু আছে এস এস সি এইচ এস জন্য সো বোর্ড রোল নাম্বার রেজাল্ট গ্রুপ পাসিং এয়ার সবই এখানে দিয়ে দিবেন কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই রোল নাম্বার কিন্তু কোনোভাবে ভুল করা যাবে না কারণ আপনি যেই বছর পরীক্ষা দিয়েছেন ওই বছর এবং আপনার রোল নাম্বার যদি জানে যে কোনো কিন্তু আপনার রেজাল্টটা চেক করতে পারবে সো এখানে ভুল করা যাবে না এবার আসি গ্রাজুয়েশন ইয়ারে এক্সামিনেশন বিএসসি অনার্স বা বিএ বা বিকম দিতে পারেন সাবজেক্ট আপনি দিবেন ইউনিভার্সিটি আপনি দিবেন রেজাল্ট পাসিং ইয়ার কোর্স ডিউরেশন দিলেন কোর্স ডিউরেশন হলো ফোর ইয়ার্স হতে হবে তিন বছরের জন্য কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেবল না তো যারা ডিগ্রি পাশ করেছেন তিন বছরের ডিগ্রি তাদের কিন্তু মাস্টার্স ডেয়াটা ম্যান্ডেটরি আবারও বলি যাদের চার বছরের অনার্স তারা বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যারা ডিগ্রি পাশ করেছেন তিন বছরের ডিগ্রি তারা কিন্তু বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি আপনার থাকতে হবে সো দুই বছরের মাস্টার্স আর তিন বছরের ডিগ
রেজাল্ট আপনি দিবেন পাসিং ইয়ার দিবেন এটা যারা পাস করে ফেলছেন তাদের তো খুব সহজ এই পাসিং ইয়ারটা চেষ্টা করবেন সার্টিফিকেট দিতে আপনার সার্টিফিকেট একটা পাসিং ইয়ার থাকে সেই সার্টিফিকেট এখানে ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি एग्जाम কন্ট্রোলার যিনি থাকে আপনার ইউনিভার্সিটি তার সাথে কথা বলে নেবেন এটা মনে হয় বেটার অথবা আপনার সিনিয়র যদি কোনো ক্যাডার সার্ভিস অফিসার থাকে তাকে একটু রিকোয়েস্ট করলেন যে আপনি কোন বছর পাস করেছিলেন এবং সার্টিফিকেটে ইয়ারটা কেমন ছিল কারণ এটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি কিন্তু ভেরি করে আমাদেরটা যেমন আমরা যে বছর পাস করেছিলাম ফাইনালি বের হয়ে গেছি আর কি গ্রাজুয়েশন করে ওইটা ছিল আবার কয়েকটা ইউনিভার্সিটি দেখছি যে সেখানে যে বছরে পাস করছে সেটা না যে বছরে পাস করার কথা ছিল ওইটা দিছে সো দুইটা তো পার্থক্য আমার যেমন পাস করার কথা ছিল হলো দুই হাজার পনেরোর শেষে বাট আমাদের জট ছিল সামান্য তো আমি পাস করছি দুই হাজার সতেরোর ফেব্রুয়ারিতে বাট আমাদের ওখানে দুই হাজার সতেরোই লেখা বাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি দেখলাম আবার উল্টা ওদের হলো দুই হাজার সতেরোতে পাস করছে বাট হওয়ার কথা ছিল ষোলোতে তো ষোলো দেওয়া এটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে বেস্ট অপশন হলো আপনি সার্টিফিকেট দেখে এখানে সংখ্যাটা বসাবেন নাও কাম টু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেখানে সবার জানার ইচ্ছা যে রেজাল্ট যদি আমার না থাকে তাহলে একটা অ্যাপিয়ার্ড অপশন কিন্তু আছে যদি আপনি অ্যাপিয়ার্ড দিয়ে অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে কি করতে হয় তাহলে যে রেজাল্টের এখানে আপনার কিন্তু অ্যাপিয়ার্ড আছে এটা যখন আপনি সার্চ দিবেন আর কি আপনি পেয়ে যাবেন আপনি অ্যাপিয়ার্ড দিয়ে দিবেন অ্যাপিয়ার্ড দেওয়ার পর এখানে তো আপনি কোর্স ডিউরেশন বা রেজাল্ট আর বসাতে পারতেছেন না তাই তো পাসিং ইয়ার চেঞ্জ করে দিলেন পাসিং ইয়ার আপনি এখনো জানেন না কোর্স ডিউরেশন হয়তো বা ফোর ইয়ার্স ফিক্সড তাহলে রেজাল্ট কিভাবে দিবেন রেজাল্ট উনি অ্যাপিয়ার দিবেন লাস্ট ইয়ারের সিজিপিটা দিয়ে দিতে পারেন যদি পসিবল মানে দেওয়ার দরকার হয় জিপিএ বা সিজিপিএ সো অ্যাপিয়ার দিলে কিন্তু কত সিজিপিএ দিয়েছেন সেটা কাউন্ট হবে না কাউন্ট হবে হলো যে আপনি অ্যাপিয়ার মানে তার আগে আপনার পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিনা তো এই অ্যাপিয়ার ব্যাপারটা আমি একটু বুঝাই দিই কেন লিখলাম বলেন দেখি চ্যাট বক্স আরেকটা ডেট আছে फर्म फिल आप कर शेष दिन टू हलो আপনার শেষ পরীক্ষার দিন তাহলে ব্যাপারটা কেমন আমি একটু বুঝাই একত্রিশে ডিসেম্বর এর পরে আর অ্যাপ্লাই করা যাবে না এটা লাস্ট ডে আপনার হয়তো বা চব্বিশে ডিসেম্বর হলো লাস্ট এক্সাম এখন দেখেন ব্যাপারটা কি ঘটছে যে চব্বিশে ডিসেম্বর আপনার পরীক্ষা শেষ একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করা যায় তো ইউ আর এলিজিবল টু মানে আপনি এলিজিবল হয়ে গেলেন আপনি এই পরীক্ষা দিতে পারবেন কিন্তু পরীক্ষা দিলেও পরীক্ষা দেওয়ার আগে আপনার তো এডুকেশনাল ইনফরমেশন দিতে হবে তাহলে আপনি যে পাশ করছেন তার কি গ্যারেন্টি গ্যারেন্টি নাই আপনি শুধু পরীক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার রেজাল্টকে আপনি এখনো রেজাল্ট জানান না কারণ আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন সো একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে যদি আপনার পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় আপনি এলিজিবল হয়ে যাবেন অ্যাপিয়ার্ড হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তো এর মধ্যে যদি মনে করেন লাস্ট এক্সাম আপনি দিলেন বা ফাইনাল সেমিস্টারের পরীক্ষা দিলেন কোনো একটা সাবজেক্টে হয়তো বা আনফর্চুনেটলি দুর্ঘটনা ঘটলো তাহলে এই দুই বছরের মধ্যে তো আপনি পাশ করে ফেলবেন দুই বছর পরে সাপ্লি দিয়ে বাবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফেলবেন তাহলে ওই ভাইবা আস্তে আস্তে বা মূল চাকরির আগে কিন্তু আপনার পাশ হয়ে গেল এবং আপনি যে অ্যাপিয়ার দেখাইছিলেন এটাই প্রমাণ করে যে আপনার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে বা লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশনের আগে আপনার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কারো জন্য যদি এই লাস্ট ডেট অফ এক্সাম এক্সাম এটা ফার্স্ট জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ হয় সে কিন্তু এলিজিবল হবে না এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইভেন আপনার লাস্ট ডেট অফ এক্সাম যদি একত্রিশ ডিসেম্বরও হয় ইউ আর স্টিল এলিজিবল আপনি কিন্তু তখন এলিজিবল যে এই পরীক্ষাটা আপনি দিতে পারবেন একত্রিশ ডিসেম্বর পার হয়ে গেলে কিন্তু আপনি আর পরীক্ষাটা দিতে পারবেন না তো শেষ পরীক্ষা বলতে বুঝতেছেন তো আপনি যদি এখন থ্রি ওয়ান থাকেন ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই আপনি যদি থ্রি টু বা দ্বিতীয় তৃতীয় বছরের দ্বিতীয় সেমিস্টার থাকেন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না একটাই অপশন 
4 to বা দ্বিতীয় চতুর্থ বছরের শেষ সেমিস্টারে আপনি যদি থাকেন আপনি अप्लाई করতে পারবেন কন্ডিশনটা কি কন্ডিশন হলো আপনার পরীক্ষা শেষ আপনার পরীক্ষা শেষ শুধু রেজাল্ট দেয়াটা বাকি তাহলে অ্যাপিয়ার্ড এর সিস্টেমটা বুঝতে পারছেন কিনা একটু চ্যাট বক্সে আমাকে বলেন বা কমেন্ট করে বলেন আচ্ছা আমি কি কোনো ভুল করছি লাস্ট ডেট অফ एग्जाम কি 31 ডিসেম্বর अप्लाई करो लास्ट डेट के 31 दिसंबर ना 30 दिसंबर लास्ट डेट टेक 31 दिसंबर चिलो ना कि 30 दिसंबर चिलो ना 31 दिसंबर एक्चुअल बोल सुन जब भूल कर सी हमें भूल को था ही कुल्ला हम्म ओके ताले एपीआर जो दी देन तो अपना पूरी कैसे शोपे अ रिजल्ट की दी बन रिजल्ट हलो झमेला it doesn't bring any values eta khub ekta guruttopurno na karon bcs dewar jonno apnar ki thakte hobe bachelor's thakte hobe of 4 years done jodi apnar kono training training thake jara thake ta dite paren na thakle eta tick diben na jodi thake shudhumoto tara tick diben okay chole ashi last er dike information gulo correct ekbar dekhe nilen then apni next dilen next diye chole gelen apnar sobche guruttopurno jeta that is the part 3 and cadre option তো এখন আপনার প্রথম পছন্দ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হওয়া উচিত নাকি ফরেন হওয়া উচিত নাকি পুলিশ হওয়া উচিত নাকি অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস হওয়া উচিত এটা কিন্তু পারসন টু পারসন ভেরি করে এই ক্যাডার চয়েস এখানে যেটা দিয়ে দিছি এটা কিন্তু এমন না যে কারো জন্য বানাই দিছি এটা পার্সোনাল চয়েস সো আমরা এই পার্সোনাল চয়েস তো আপনার জন্য তৈরি করে দিতে পারি না আর আমরা চেষ্টা করব যে বিভিন্ন ক্যাডার সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর জন্য মামুন ভাই ইফ আই এম নট রং কালকে কি ওদের কোনো সেমিনার আছে ক্যাডার চয়েস এর উপরে হ্যাঁ কালকে সেমিনার আছে 4:15 বিকাল 4:15 তে ক্যাডার চয়েস ওকে আপনি তাহলে একটু ডিটেইলস বলে দেন তাহলে আপনাদের জন্য সুখ হবার আসলে যে কোন ক্যাডারের কাজ কেমন কোন ক্যাডার কোন জায়গায় কাজ করতে পারে কার ব্যক্তিত্বের সাথে কোন ক্যাডারটা বেশি সুইটেবল এগুলোর উপর আপনাদের আলাদা একটা সেমিনার আছে তো ওখানে শুধুমাত্র ওই ক্যাডার সার্ভিসটা নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে ফর্ম ফিল আপ নিয়ে আলোচনা হবে না আমরা চেষ্টা করব একা না থেকে আরো কয়েকজন রাখার জন্য যেন বিভিন্ন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি এটা আলোচনা করতে পারেন বা বুঝতে পারেন তো আপনার ফার্স্ট চয়েস কি ফরেন অ্যাফেয়ার্স হবে নাকি বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হবে নাকি বিসিএস ট্রেড হবে নাকি বিসিএস ট্যাক্সেশন হবে এটা হয়তো আপনি কালকের ওই চয়েসের পরে আরেকটু ক্লিয়ার হতে পারবেন নট টুডে বাট আপনাকে ক্লিয়ার হওয়ার পরে একটা চয়েস লিস্ট কিন্তু তৈরি করতে হবে এই চয়েস লিস্টে অ্যাড রিমুভ করা যায় সো করার পরে কি হয় দেখেন আপনি নিজের মতো করে একটা ক্যাডার চয়েস তৈরি করতে পারবেন जेंडारेजेंटेड Make sure you look it many times. Ekadik bar thora dekha chesta korben. To je bar bar dekha ta, ita jodi apni sheshet din dinne koren, dekben hoy side gaya bhagye se. Hatho ba pressure bich tha kai jonno. E jonno shuru dikhe korle apni onik khon shomoy nite bar bani khane. Then apna examination SSHC roll number passing year. E dekhen. Dhaka University honors mathematics result nine result. Ita hatho ba one bhule diye disi. Ita ami thollam result nine. जेनरल যাদের যাদের নন ক্যাডার যে পোস্ট পোস্ট গুলো আছে সেখানে জব করার ইচ্ছা আছে তাদের কিন্তু এটা অ্যাড করতে হবে অ্যাপ্লিকেন্টস ইন্টারেস্ট ফর নন ক্যাডার আপনি কি নন ক্যাডারে চাকরি করতে চান কিনা সেটা এখানে আগে থেকেই দিয়ে দিতে হবে 
আপনি যদি এইখানে অপশনটা না দেন তাহলে কিন্তু নন ক্যাডার আপনাকে কখনো সুপারিশ প্রাপ্ত সুপারিশ করবে না আবারও বলি যারা চান যে ক্যাডার সার্ভিসের যে 2300 সামথিং এখানে যদি আনফরচুনেটলি না হয় আমি নন ক্যাডার জব এর জন্য নিজেকে এলিজিবল করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই অপশনটা মাস্ট এটা কিন্তু মাস্ট এই অপশন যদি মিস করে যান বা এখানে কোনো কিছু না দেন তাহলে কিন্তু নন ক্যাডার আপনাকে সুপারিশ করবে না সো ভেরি কেয়ারফুল अबाउट দিস লাস্ট ওয়ান মানে অলমোস্ট লাস্টে দেখে চলে আসছি ফটো এন্ড সিগনেচার এই ফটো এবং সিগনেচারের কিছু কন্ডিশন আছে দেখেন আপনার ছবিটা হইতে হবে 300 ইনটু 300 পিক্সেল এবং তার সাইজ হতে হবে 100 কেবির মধ্যে এর বেশি হওয়া যাবে না আপনার যে সিগনেচার সেটা হবে 300 ইনটু 80 সো ছবিটা হবে অনেকটা দেখতে এরকম 300 300 রেকটেঙ্গুলার আর সিগনেচারটা দেখতে হবে এরকম 300 ইনটু 80 এবং সিগনেচারের সাইজ কিন্তু কোনো ভাবে 60 কেবির বেশি হতে পারবে না সো কিভাবে করা যায় গুগলে যান সার্চ করেন ফটো রিসাইজ এটা সার্চ করলে চলে যাবে গুগলে যাবেন ফটো রিসাইজ এখানে গিয়ে আপনি ওই তিনশো তিনশো হান্ড্রেড কেবি এগুলো ফিক্স করে দিতে পারবেন যে আপনার ছবিটা আউটপুট আকারে তিনশো তিনশো আসবে এবং একশো কেবির মধ্যে আসবে সবাই বানাই দিবেন দেন ওই ছবিটা এখানে আপলোড করে দিবেন আশা করতেছি এটা আপলোড করতে পারেন এখানে আরেকটা অপশন পিএসি দিছে এটা খুব ভালো যে আপনি যে ছবি এবং সিগনেচার দিচ্ছেন এটাকে আদৌ পিএসি এখানে অ্যাপ্লিকেবল কি না মানে সেটা তিনশো তিনশো আছে কি না একশো কিলোমিটার মধ্যে আছে কি না বা সিগনেচার হলে তিনশো আশি আছে কি না সিক্সটি কিলোমিটার আছে কিনা এটা আপনি চেক করে নিতে পারবেন আপনি ফটো বা সিগনেচার ভ্যালিডেটার দিলে এখানে গিয়ে আপনি চেক করতে পারবেন যে আপনার ছবি এবং সিগনেচার দুইটা প্রপার পোর্শনে আছে কিনা যদি না থাকে আপনি আবার এডিট করতে পারবেন দেন আপলোড করে দিলেন ভ্যালিডেশন একটা কোড আছে দেখে দেখে কোডটা এখানে বসাই দিলেন আপনি ডিক্লেয়ার করলেন যে আপনার সবকিছু ওকে দেন সাবমিট করে দিবেন जाफरमेशन व्यक्तिगत एड्रेस एडुकेशन एंड कैडार चयस এই প্রথম অংশটা এটা আসার সাথে সাথে একটা কাজ করবেন যদি মোবাইলে করে থাকেন স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন আর যদি ল্যাপটপে করে থাকেন ক্যাপচার করে নেবেন ডিরেক্টলি ক্যাপচার করে নেবেন এটা ডাউনলোডও করা যায় বাট মাঝে মাঝে কিছু ব্রাউজারে দেখা যায় আপনি ডাউনলোড অপশন দিলেন ব্রাউজার বন্ধ হয়ে গেল সো শুরুতে একটা স্ন্যাপশট বা ক্যাপচার নিয়ে নেবেন দেন ডাউনলোড করবেন ইন কেস যদি আপনি ডাউনলোড করতে ভুলে হয়ে যান এটা আবার নতুন ভাবে নেওয়া যায় সো ডোন্ট ওয়ারি এবং এতটুক করার পর কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন শেষ হয় না এটা হলো ফেজ ওয়ান মানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অ্যাপ্লিকেশনটা ভ্যালিডেট করার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু টাকা ছাড়া অ্যাপ্লিকেশনের দাম নাই সো আপনি টাকা পেমেন্ট করার পরে আপনার একটা ভ্যালিড অ্যাপ্লিকেশন হবে কিভাবে টাকা পে করবেন কন্ডিশন এখানে লেখা আছে যে আপনি কিভাবে টাকা পে করবেন কোন নাম্বার এস এম এস দিতে হবে টেলিটক থেকে দিতে হবে কি কি লিখতে হবে বিসিএস ইউজার আইডি আপনাকে একটা ইউজার আইডি দিবে উপরে লেখা আছে এই যে ইউজার আইডি डाउनलोड कर परीक्षा शुक्रवार छाड़ा तो परीक्षा नहीं बना चेक कर देखें शुक्रवार पर हलो दस ही मार्च तो आप मन जेहतु रोजा शुरू हो जाए যে 
প্রিলি এক্সাম হতে পারে টেন মার্চ डिजाइन मामुन भाई अनिवार्यशन पैतलिस सबजेक्ट फाइनल बारो सेट ফাইনাল মডেল টেস্ট অফলাইন এন্ড অনলাইন থাকবে 10 সেট আর প্রতিটি প্রশ্নের অ্যানালাইসিস রিপোর্ট প্রদান করা হবে তাৎক্ষণিক অ্যানালাইসিস রিপোর্ট পেয়ে যাবেন অটো এসএমএস এ রেজাল্ট পেয়ে যাবেন প্রতিদিনের রেজাল্ট প্রতিদিন পেয়ে যাবেন আর ক্র্যাশ एग्जाम ব্যাচের কোর্স বিবরণীতে অর্থাৎ ক্র্যাশ কোর্সের एग्जाम ব্যাচও আছে एग्जाम ব্যাচে জাস্ট আপনি ক্লাসটা বাদ দিয়ে বাকি সার্ভিসগুলো পাবেন ডেইলি एग्जाम পাবেন উইকলি एग्जाम পাবেন সাবজেক্ট ফাইনাল एग्जाम পাবেন ফাইনাল মডেল টেস্ট পাবেন पैतलिस अपनी बोना रविवार छात्र 
পরের দিন সোমবার আন্তর্জাতিক বিষয়বলী এক ক্লাস এবং গাণিতিক যুক্তি এক एग्जाम অর্থাৎ আগের দিন যে ক্লাসটা হবে পরের দিন কিন্তু সেই ক্লাসের উপরেই एग्जाम অনুষ্ঠিত হবে এবং সপ্তাহে জুড়ে যে ক্লাসগুলো হবে সেই সপ্তাহে জুড়ে ক্লাসগুলোর উপরে থাকবে হচ্ছে আপনাদের উইকলি एग्जाम এবং এই উইকলি एग्जाम কিন্তু আপনারা ফিজিক্যালি ব্রাঞ্চে গিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং এই রুটিনে পিছনে সিলেবাসগুলো দেয়া আছে যে কোন ক্লাস কোন সিলেবাসের উপরে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো রুটিনের পিছনে সুন্দরভাবে দেয়া আছে धारणा गुलाबेशन क्लस समस्या नहीं ওদের বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আমি কয়েকটা উত্তর দিতে থাকি এই শিওর একজন বলছেন 2018 19 এ একজন মাস্টার শেষ করেছেন পাসিং ইয়ার কত আমি আবারো বলি পাসিং ইয়ার হলো সার্টিফিকেটে যেটা দেয়া থাকে সেটাই এখানে রিক্স না নেওয়া উচিত বিবিএ স্টুডেন্টদের ক্যারিয়ার চয়েস জানতে চাই বিবিএ স্টুডেন্ট সাইন্সের স্টুডেন্ট তার চেয়ে বড় হলো ব্যক্তিগত পছন্দ এটা তো এটা কালকে ক্যাডার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে আশা করি ভালো কিছু পাবেন कत बचर लगे सम्पर्क नहीं फिलहाल पार्थक्यारोधक समस्या प्रब्लेम होते संशोधन मन द्रुत समय मध्य संशोधन फेला उचित कारण जमीन रखने देखा जाए हाइटर सार्टिफिकेट लागे हाइटर एकदम शेष है जो अपनी भाईवा दीबें तक एक सार्टिफिकेट लागे हाँ मोटामुटी सिगनेचारे की नाम दिए गवर्नमेंट जब करते 
এনআইডি কার্ড আসে নাই এনআইডি কার্ড না আসার তো মানে আপনার বয়স যদি আঠারো হয়ে যায় আপনি অবশ্যই এনআইডি নাম্বারটা পেয়ে গেছেন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন ইংলিশ ভার্সন হ্যাঁ ইংলিশ ভার্সন এর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইংলিশ ভার্সন ক্লিক করে দিবেন চলে আসবে ওকে আমরা কিছু ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন নেই আমি মোটামুটি কিউ এন্ড এর সবগুলো চেষ্টা করছি যারা হ্যান্ড রেজ করছে ভাই তাদেরকে পারমিশন দিতে পারেন আরেকজন প্রশ্ন করছেন ফর্ম ফিল আপ করার পরে যদি চাকরি পান ফর্ম ফিল আপ করার পরে চাকরি পেলে সেটা তো আপনি আগে অতিথিকে দিয়ে আসতে পারবেন না সো সেটা নাই পরে বলবেন ভাইবাতে যদি জিজ্ঞেস করে যে আমি চাকরিটা ফর্ম ফিল আপের পরে পেয়েছি সোজা প্রশ্ন হুম শিওর কে इंडस्ट्रियलियारिंग বাংলাদেশে পড়ায় কিনা আমার জানা মতো আমি জানি না তা এখন ওইটাই কি সিলেক্ট করব নাকি আমি এই দুইবার যে অ্যাপ্লাই করছি আমি আদার্স দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং মানে ফুল ফর্মে লিখতে আর কি আমার সার্টিফিকেটে যেটা লেখা তা এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজ মানে এটা আমি ভার্সিটিতেও বলছি তারা এগুলা কোনো ম্যাটার না মানে তবু একটা মানে মনে তো খুঁত থেকে যায় ওইটা আর কি আস করতেছি যদি জানা থাকে প্লিজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভালো প্রশ্ন করেছে আমার মনে হয় আদার্স আপনি যেটা লিখেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেটাই দেয়া কারণ আরেকটা কনফিউশন ছিল যেমন ত্রিপলি ইসি দুইটা কিন্তু আলাদা সাবজেক্ট আবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আলাদা সাবজেক্ট সো যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের জন্য একটা কোর্ড জেনারেট করা আছে ডেফিনেটলি আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং দেন এটা পিএসির জন্য বেটার কনভিনিয়েন্ট হবে मानुलारे परीक्षा नाम समस्या था তাহলে ওইটা মানে ওই যে যেটা বললেন ভেরিফিকেশনের সময় তো আমারটাই চাবে আবার অনেক সময় আপনার ওই যে পুলিশ চাইতে পারে যেমন পাসপোর্টে চাই আমার পাসপোর্টে চাই একটু দ্রুত করতে হবে অনেকেই প্রশ্ন করতে চাই মানে এটার জন্য কি কোনো সমস্যা হতে পারে না এটার জন্য এখনো পর্যন্ত সমস্যা হয় নাই এইজন্যই বললাম নিজেরটা দিলে এটা সেফার আপনার এক্সপ্লেনেশন দেয়াটা সহজ ওইটা কবে পাবো মাউন ভাই माइक्रोफोन निर्वाचन लग इन देखते हैं 
বাট যেটা প্রিন্টেড অপশন সেখানে মনে হয় পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস থাকে না প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস থাকে আচ্ছা ভাই আসলে আমি আগে নওগাঁতে থাকতাম তো আমার এসএসসি এসএসসি সব নওগাঁতে কিন্তু রিসেন্টলি আমি হচ্ছে রাশিয়াতে শিফট করেছি তো আমি পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস তে মানে কোনটা দিব পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস মানে কিন্তু আপনার বাবা মা কোথায় আপনাকে জন্ম দিয়েছে বা আপনার বাবা মার জায়গা কোথায় আছে সেটা বিন করে আচ্ছা भाई যেহেতু আমি এখনো আমার ভার্সিটির হলে থাকতেছি যদি প্রেজেন্ট পার্মানেন্ট দুইটা সেম ডে তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে না ও কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা थैंक यू ভাই আর পোস্ট কোড যেটা বলছেন পোস্ট কোডটা হচ্ছে আমাদের এনআইডি এর পিছনে মনে হয় দেওয়া থাকে ওইটা দিলে হবে না হ্যাঁ হবে সেটা দিলেই হবে আপনি আরিফ কোশ্চেন করতে পারেন আরিফ समस्या मान शेष परीक्षा शेष कर चशमा <laughs> छाड़ा संशोधन हाँ 
আচ্ছা অ্যাড্রেস এর উপরে কেয়ার অফ নামে একটা অপশন থাকে যেখানে আমি 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 কি দিতে পারি এখানে কেয়ার অফ সাধারণত দেয়া হয় যখন অপরিচিত মনে করেন আপনি যে বাসায় থাকেন সেখানে ওই এলাকায় আপনাকে কেউ চিনে না বাট আপনার হাউসের ওনার কে সবাই চিনে সো আপনি কেয়ার অফ ওই অমুক ওনারটা দিয়ে দিবেন এটা আগে ব্যবহার করা হতো যখন আসলে গার্ডিয়ানের নামটা ব্যবহার করতে তো এখন ব্যবহার না করলেও চলবে थी प्रश्न कर प्रत्येकता झमेला আপনি মনে হয় না দুই জায়গায় সংশোধন করতে পারবেন কারণ আপনি এনআইডি যদি সংশোধন করতে চান আপনাকে রেফারেন্স বা ডকুমেন্ট দিতে হবে সার্টিফিকেট জি সার্টিফিকেট যদি সংশোধন করতে চান রেফারেন্স দিতে হবে এনআইডি তো আপনি দুই জায়গায় কিভাবে চেঞ্জ করবেন একসাথে মানে আমার বোর্ডে আসলে এই ভাবেই আমি প্রসেসিং করতেছি যে আমার সার্টিফিকেট চেঞ্জ হবে আর কি আমার ক্লাসমেট একজন যদি প্রসেসেস হয় মানে যদি প্রসেস চালু হয়ে যায় প্রসেসের পরে যেটা আউটকাম হবে সেটাই দেন নালে তো আবার পিএসসি থেকে আবার চেঞ্জ করা লাগবে এনআইডি তো তো স্যার আমার তো রানিং সার্টিফিকেটের নামটা আছে স্যার আপনি কি সেটাও চেঞ্জ করে ফেলবেন জি জি আমার নামটা পরবর্তীতে যেটা আসবে সেটাই আর কি আমার হ্যাঁ তাহলে ওইটা ওইটা ওইটাই দেন কিন্তু এটা আশা করি কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে আর কি কারণ সেটা যদি 3 4 বছর লেগে যায় আশা করি লাগবে না বাট ফাইনাল আউটকাম যেটা আসবে সেটা দেন আচ্ছা জি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম নিশাত রিজাল पढ़ाईन जेनारेडर दीब मानी 
বলেন কিন্তু ওই আমি ওইটাই আমার সমস্যা যে ট্রিপল ইর সাথে অনেক দিন সম্পর্ক নাই আর কি আসলে এইজন্য আর কি একটু ভয় পাচ্ছি আর কি আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে ভাইবা বোর্ড হুম ভাইবা বোর্ড ভাইবা কি আলাদা হয় বোথ ক্যাডার আর জেনারেল ক্যাডারের হ্যাঁ জেনারেলের পরীক্ষা আলাদা বোথের পরীক্ষা আলাদা সো আলাদাই হবে ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে স্যার थैंक यू वेलकम ভাইয়া আমরা মনে হয় আজকে মৌন ভাই এখানেই শেষ করতে পারি चेस्टा कर धारणा पानी कैडर चय लिस्ट निजे प्राधान्य दीबें सो से भलो थकें सुस्थान लेगे थकें अपन स्वप्न जयर धन्यवाद धन्यवाद भैया के सुंदर भावे शिष्य कर जोनो आगामी कल चार्टा पुनः दो मिनट के कैडर्स और छह मिनट और शीत हवे एवं छह टाइ हवे होच्छे पैंतालीस तो मोबिसियस प्री बेस कुछ से ऑरिएंटेशन क्लास तो आगामी कल सवाई ज्वाइन कर बिन अवश्य अवश्य आपने तो क्या बारे समय से मात्र में जानी दावे एवं फेसबुक लाइव हवे छह